こつねえからな<笑>めっちゃ黒いライアン<笑><笑>昨日、平行線関係で最後なんかわたわたと問題やってもらいましたが覚えたかな、うん、<笑>ちこの問題を、えー、昨日の終わりにまたおかけやってしまってなんかうまくまとめることができませんでしたがこれは平行線の中で、えー、カクッと一回折れてるやつがありましたねそれの、えー、角度を求めてみましょう昨日やってもらった時に3つほど書き方が出てるんですが<笑>その中でいや俺はこれが一番やりやすいという方法で構いませんからこの問題
はい、はい、緊張がありますね<笑>そうですね,ですね,ですねあこれと同じものをやってる人はい5人ぐらいかな他の方はい違うはいはいお願いします真ん中に、うん、平行線を割ってうんそれで、うん、うっと、上の五十度の、うん、錯覚が、はい、そこにできんので、それで、その五十度で、はい、下の三十度、うん、も同じようにできるので、うん、それで足して、うん、八十度に、うんうんはい、ですね、鉄鋼線の錯覚を入れました。両方です。よし。この同じ方法に<笑>はいこれなんすもっと分かりやすくうわはい、はいはい、と点 B から点 B はい点 B から、うん、L ですか上の直線 L はい上の直線に水線を引いて、うんで、B から水質の引くで、はい、B のところは、うん、60度にあ、B2 がその水線と30度の間が、うん、直角だから、うん、90度から30度に引いて、はい、60度になって、はい、で、A のところは、うん、50度だから、うん、えー、っと直線は180度だから、うんはい、A の角が、はいまあ、130度になって、はいえっと、四角形は全部足すと360度になるから、はい、えー、っと、足して、うん、なんか280度になって、8番、うん、?360 度から280度に引いて、うん、X が80度になりました。うんはい、よいしょ。はい、これでしょう。いいですか。いいですか。はい。はい、いいですね。もっと。もっとあれば。変わる。いいか。ただこっちに構造があったりな。いいと思うでしょうね。しっかりやるが。一応、基本的には、その三つ。が、えー、みんな書いてくれたようですね。とすると。ポイント。ちょっと絞りますね。この図形そのものでは、図形そのものでは、この問題を解くことができません。よって、おさむくんたちは、あそこ B と伸ばして三角形を作った。ちみゆくんたちは、真ん中に平行線を作った。野村くんたちは、水線を下ろした。ということで、補助線がないと解けないんですね補助線の引き方によって今回パッと分けると3通り出たんだな3通りたちのと重一君たちのと駒田君たち補助線をどう引くかで違ってきた一つは平行線を引いて錯覚を使ったというパターンと一つは延長してやって三角形の作って三角形の3つの角の和が180度だというのを使ったそしますと馬場君たちは四角形の4つの角を足すと合わせると360度だというのを3つやったでまあどの方法でもよかったのですが一番やりやすい方法でやりなさいというのを3つまとめた中からそれぞれ選んだようですが今日は、えー、やはり補助線がないと解けない問題。この手の問題をやっていきたいんですが、今日は、この問題はどういうふうに聞いてるかというと、平行線の中で1回折れたという問題です
、えー、構成の中で一回終わりで今日はこの条件を変えて条件を変えて自分の問題を作ってもらいますそうすると平行線は今回、えー、変えません平行線は変えないんですけど中中変えるのやつと、うん、なあ別に外でもいいなあ外でもいいですね1回折れる2回でも構いますっていうと大体10回ぐらい折れやすい<笑>ないやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやえー、と一応2つ準備しましたが1つでも、えー、いいんですがもしいやすごいなという時は出しておいて2回折れてもいいし外でも構わないで作ったら自分で角度を入れて求める角度 X はどこだというのまで入れてみてくださいどう
Ecco.
平行線を送るとこれが平行じゃないとこの角度はこの角度ですね平行線だったら普通に平行の木の入れればそうですよ。という条件ですれば、これを取りますか。
고 용화 고마 너파 나도 예뻐 컸던 거 같지 사마지 이어서 가는 거 これは取ってたんですよ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと
っとって、木曜日です。木曜日、木曜日。変わりますか。あさって金曜日だと。ええ、あさって木曜日。木曜日です。火曜日です。火曜日ですよ。明日。水曜日、あさって。木曜日。